হ্যালো फ्रेंड्स সবাই কেমন আছেন যারা এসএসসি পাশের পর এসএসসি তে অ্যাডমিশন নেবেন তারা অলরেডি এসএমএস বা ওয়েবের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন আপনাদের রেজাল্ট প্রকাশিত হবে 10ই জুন আর 10ই জুন রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়ার পর আপনাদের নিশ্চয়ন করতে হবে কিন্তু আপনি যদি কোনো কারণে নিশ্চয়নটি না করেন তাহলে আপনার ভর্তি প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যাবে আজ আমরা আলোচনা করব রেজাল্ট দেওয়ার পর আপনি রেজাল্টটি কিভাবে দেখবেন এবং এই নিশ্চয়ন প্রক্রিয়াটি কিভাবে সম্পন্ন করবেন সেটা নিয়েই এইচএসসি অ্যাডমিশন সম্পর্কিত সকল আপডেট তথ্য পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক ফলাফলটি আপনি কিভাবে পাবেন 10ই জুন প্রকাশিত হবে প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফলাফল আপনি আবেদনের সময় যে মোবাইল নাম্বারটা ইউজ করেছিলেন তারা সেই মোবাইল নম্বরে এসএমএস এর মাধ্যমে আপনার ফলাফলটি জানিয়ে দিবে তাছাড়া তাদের ওয়েবসাইট xiclassadmission.gov.bd এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি আপনার পাসিং ইয়ার রোল রেজিস্ট্রেশন দিয়ে রেজাল্টটি দেখে নিতে পারেন কিন্তু এবার কথা হচ্ছে প্রথম পর্যায়ে যারা নির্বাচিত হবেন না বা প্রথম মেরিট লিস্টে যাদের চয়েসকৃত কলেজ থেকে কোনটির জন্য সিলেক্ট হবেন না তাদের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই তারা দ্বিতীয় পর্যায়ে 19 জুন হতে 20 জুন রাত 8টা পর্যন্ত আবার আবেদন করতে পারবেন প্রথম পর্যায়ে যেভাবে আবেদন করেছিলেন দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনাদের সেম ভাবে আবেদন করতে হবে সেম ভাবে কলেজ চয়েস দিতে হবে তো এবার চলে যাওয়া যাক নিশ্চয়ন পর্বে 10ই জুন প্রকাশিত রেজাল্টে যাদের প্রথম মেরিট লিস্টে চান্স হবে তাদের অবশ্যই 11 জুন হতে 18 জুনের ভিতর নিশ্চয়ন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে কোনো কারণে যদি আপনি 11 জুন হতে 18 জুনের ভিতর নিশ্চয়ন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন না করেন তাহলে আপনার ভর্তিটি সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যাবে যেহেতু নিশ্চয়ন প্রক্রিয়াটি শুরু হবে 11 জুন হতে তাই নিশ্চয়ন প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আমি পিসি স্ক্রিনে গিয়ে আপনাদের কিছুটা ধারণা দেব প্রথমে আমরা দেখে নেব নিশ্চয়নের জন্য কত টাকা ফি প্রদান করতে হবে হ্যাঁ নিশ্চয়নের জন্য এই বছর আপনাকে সর্বমোট একশো পঁচানব্বই টাকা প্রদান করতে হবে কিন্তু এইখানে একটা কথা আছে আপনি যদি টেলিটকের মাধ্যমে এই ফিটা প্রদান করেন সেই ক্ষেত্রে তাদের সার্ভিস চার্জ বাবদের সাথে আপনার পনেরো টাকা বা ষোলো টাকা আরও অ্যাড হবে তাহলে এবার চলেন আমরা প্রথম দেখে নিই টেলিটকের মাধ্যমে কিভাবে ফিটা প্রদান করব টেলিটক সিমের মাধ্যমে ফিটা প্রদান করতে হলে প্রথমে এই সিমটা আপনার ফোনে ঢুকিয়ে নেবেন ঢুকিয়ে নিয়ে আপনি চলে যাবেন আপনার ফোনের মেসেজ অপশানে মেসেজ অপশানে গিয়ে প্রথমে লিখবেন সিএডি অবশ্যই বড় হাতের অক্ষরে তারপর একটা স্পেস দিবেন স্পেস দিয়ে আপনার এসএসসির যে বোর্ড ছিল বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর তারপর আরেকটা স্পেস দিবেন স্পেস দিয়ে আপনার এসএসসির রোল রোলটা লেখা হয়ে গেলে আরেকটা স্পেস দিবেন স্পেস দিয়ে আপনার এসএসসি পাসিং ইয়ার এটা লিখে আপনি পাঠিয়ে দিবেন ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু এই নাম্বারে তারা আপনাকে একটা ব্যাক এস এম এস দিবে ব্যাক এস এম এসে একটা পিন কোড থাকবে এইবার আপনি আবার চলে যাবেন আপনার ফোনের মেসেজ অপশানে মেসেজ অপশানে গিয়ে লিখবেন সিএডি একটা স্পেস দিবেন স্পেস দিয়ে ইয়েস তারপর আরেকটা স্পেস দিবেন স্পেস দিয়ে প্রথম এস এম এসটা পাঠানোর পর তারা যে পিনটা দিয়েছিল সেই পিন নাম্বারটা তারপর আরেকটা স্পেস দিবেন আপনার কন্ট্যাক্ট মোবাইল নাম্বার এখানে একটু মনে রাখবেন কন্ট্যাক্ট মোবাইল নাম্বারটা আপনি আবেদনের সময় যে মোবাইল নাম্বারটা দিয়েছিলেন অবশ্যই সেম মোবাইল নাম্বারটা এখানেও ইউজ করবেন এবার এটাও পাঠিয়ে দিবেন ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু এই নাম্বারে পাঠানোর পর তারা আপনাকে একটা ট্রানজ্যাকশান আইডি সহ কনফার্মেশান মেসেজ দিবে ট্রানজ্যাকশান আইডিটা অবশ্যই সেভ করে রাখবেন আপনি আর এই নিশ্চয়ন ফিটা আপনি মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমেও প্রদান করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি রকেট শিওর ক্যাশ এবং বিকাশ তিনভাবেই প্রদান করতে পারবেন যেহেতু দুই হাজার আঠারোতে আপনার শিওর ক্যাশ আর রকেট এই দুটি চালু ছিল সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন এই দুটি দেখাচ্ছি আর এগারো তারিখ আপনাদের সরাসরি দেখাবো বিকাশে কিভাবে পেমেন্ট করবেন তাহলে প্রথমে আমরা দেখে নেব রকেটের ইউএসএসডি কোডের মাধ্যমে কিভাবে পেমেন্ট করবেন রকেটের মাধ্যমে টাকাটা প্রদান করতে হলে প্রথমে আপনি প্রেস করবেন স্টার থ্রি টু টু হ্যাশ সেখান থেকে সিলেক্ট করবেন বিল পে বিল পের পরে সিলেক্ট করবেন পেমেন্ট পেমেন্টের এখানে গিয়ে সেলফ বা আদার যদি আপনি নিজের ফোন থেকে দিতে চান সেই ক্ষেত্রে সেলফ যদি অন্যের ফোন থেকে দিতে চান সেই ক্ষেত্রে আদার দিয়ে আপনার নাম্বারটি দিয়ে দেবেন ইন্টার মোবাইল নাম্বারের ওখানে এরপর হচ্ছে বিলার আইডি বিলার আইডি দিবেন সিক্স এইটা দিবেন এরপর হচ্ছে আপনার যে ঘরটি আসবে সেইখানে আপনি লিখবেন আপনার বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর পাশের সন এবং আপনার এসএসসির রোল নাম্বার এর ভিতরে কোনো স্পেস ইউজ করবেন না এরপরে আপনি সিলেক্ট করে আপনার রকেটের পিন নাম্বারটি দিবেন তাহলে আপনার ফিটি অটোমেটিক প্রদান করা হয়ে যাবে এবার আমরা দেখে নিব শিওর ক্যাশের ইউএসএসডি কোডের মাধ্যমে কিভাবে পে করবেন শিওর ক্যাশের মেনু পেতে প্রথমে আপনি ডায়াল করবেন স্টার ফোর এটা ডায়াল করার পর আপনি
বা কোন বোর্ড হয়ে থাকে সেই বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর এরপর দিবেন আপনি এসএসসি পাশের সন তারপর দিবেন হচ্ছে এসএসসি রোল নাম্বার এন্ট্রি দিয়ে এর ভিতরে কোনো স্পেস ইউজ করবেন না তারপর নেক্সটে ক্লিক করে স্টুডেন্ট মোবাইল নাম্বারটি লিখে দিবেন এরপর হচ্ছে যে অ্যামাউন্টটা দিতে হবে আপনাকে একশো টাকা অ্যামাউন্ট দিয়ে আপনার শিওর ক্যাশের পিন দিয়ে আপনি এটি পে করে দিতে পারবেন এই ক্ষেত্রে আপনার শিওর ক্যাশের যে সার্ভিস সার্ভিস বাবদ আপনার তিন থেকে পাঁচ টাকা এর ভিতর তারা কেটে নিবে এবার আমরা দেখে নিব রকেট অ্যাপসের মাধ্যমে কিভাবে আপনি নিশ্চয়নের ফিটা প্রদান করবেন প্রথমে আপনার রকেট অ্যাপসে ঢুকবেন সেখান থেকে বিল পে সিলেক্ট করবেন বিল পে সিলেক্ট করার পর সেল বা আদার যেটাই সিলেক্ট করেন যদি আদার সিলেক্ট করেন তাহলে আপনার মোবাইল নাম্বারটা দিবেন মোবাইল নাম্বারটা দেওয়ার পর আপনার কাছে চাইবে ইন্টার বিলার আইডি বিলার আইডি দিবেন সিক্স টু সিক্স এরপর হচ্ছে ইন্টার বিলার নাম্বার বিলার নাম্বারের এখানে দিবেন হচ্ছে আপনার এসএসসির বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর তারপর হচ্ছে পাসিং ইয়ার তারপর হচ্ছে রোল নাম্বার এর ভিতরে কোনো স্পেস ইউজ করবেন না এবার হচ্ছে ইন্টার অ্যামাউন্ট যেহেতু আগের বছর একশো পঁচাশি টাকা ছিল এখানে সেইটাই দেখানো হয়েছে এখানে দিবেন আপনি একশো পঁচানব্বই একশো পঁচানব্বই দিয়ে ইন্টার করার পর আপনি আপনার রকেটের পিনটা দিবেন পিনটা দেওয়ার পর আপনার ফিটা অটোমেটিক্যালি প্রদান করা হয়ে যাবে এবার আমরা দেখে নিব শিওর ক্যাশ অ্যাপসের মাধ্যমে কিভাবে বিলটা পে করবেন প্রথমে আপনি আপনার শিওর ক্যাশ অ্যাপসটি ওপেন করবেন অ্যাপসটি ওপেন করে পেমেন্ট অপশান সিলেক্ট করবেন পেমেন্ট অপশান সিলেক্ট করার পর আপনার যে কিওয়ার্ডটি চাইবে কিওয়ার্ড দিবেন সি এ ডি আর এরপর হচ্ছে আপনার যে অপশানটি আসবে সেখানে আপনি দিবেন আপনার বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর তারপর হচ্ছে আপনার এসএসসি পাশের সাল তারপর হচ্ছে এসএসসির রোল নাম্বার তারপর আপনার মোবাইল নাম্বারটি চাইবে মোবাইল নাম্বারটির এখানে আপনি আপনার আবেদন করার সময় যে নাম্বারটি দিয়েছিলেন সে নাম্বারটি দিয়ে দিবেন এরপর হচ্ছে আপনার শিওর ক্যাশের যে পিন সেই পিনটি দিয়ে কনফার্ম করবেন তাহলে অটোমেটিক্যালি আপনার নিশ্চয়নের ফিটা প্রদান করা হয়ে যাবে যেহেতু গত বছর নিশ্চয়নের ফি প্রদানের জন্য বিকাশের কোনো অপশান ছিল না সেই ক্ষেত্রে আমরা বিকাশের পেমেন্ট সিস্টেমটা আপনাদের দেখাতে পারলাম না এগারো তারিখ যখন নিশ্চয়ন শুরু হবে তখন আমরা অবশ্যই আপনাদের দেখিয়ে দেব বিকাশ থেকে কিভাবে পেমেন্ট করবেন আর পেমেন্ট করার পর আপনি নিশ্চয়নপত্র বা কনফার্মেশন লেটারটি কিভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা আমরা আমাদের নেক্সট ভিডিওতে দেখিয়ে দেব ভিডিওটির কোথাও যদি আপনার বুঝতে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন আর এইচএসসি অ্যাডমিশন সম্পর্কিত সকল আপডেট ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আবারও নতুন কোনো আপডেট ভিডিও নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে তত সময় ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন